ఇదిగో అన్నా 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 సిగరెట్ మందు తాగి వజ్రం లాంటి మీ శరీరాన్ని పుచ్చంకాయలు చేసి నాశనం చేసుకోకనన్నా మీకు దండం పెట్టి చెప్తున్నా ప్లీజ్ నా మాటేనండి ఇది రాయలు ఏలిన రాయలసీమ అలా నాటి వైభవాలకు అందమైన చిరునామా ఒకప్పుడు ఇక్కడ వీధుల్లో వజ్రాలు రత్నాలు రాసులుగా పోసి అమ్మేవారు తర్వాత కాలంలో రాజులు పోయారు రాజ్యాలు పోయాయి దానికి గుర్తుగానే ఈ నేల తల్లి తన గర్భంలో ఎన్నో రత్నాలను వజ్రాలను దాచుకుంది ఎక్కడైనా తొలకరి చినుకులు పడగానే పంట పొలాల్లో పచ్చని మొలకలు పురుడు పోసుకుంటాయి కాని ఇక్కడ మేలీ రకం రత్నాలు వజ్రాలు నేల పొరల్ని చీల్చుకుంటూ బయటకు వస్తాయి ఇక్కడ రత్నం దొరికిన వాడి రాత మారాలి వజ్రం దొరికిన వాడి వారసుల పంట పండాలి కాని వజ్రమా రత్నమా వజ్రమేని ఏడు మన అమ్మి పెండ్లి చేయొచ్చు మనకి సానా డబ్బులు రావాలంటే దీన్ని మనోళ్ళు కాదు పక్కుళ్ళు అమ్ముదాం
ఇంట్లో శాన తక్కువ ఇచ్చినా స్వామి పక్క ఊర్లు అమ్మితే ఎక్కువ వస్తుంది కదా పిల్లకాయలకి ఒక కథ చెప్పాలా అనగనగా ఒక పరశురామ క్షేత్రం ఆ ఊళ్ళో గుత్తికొండ నబాబు మా నాయనమ్మని ఉంచుకుని మొదపటేనుకు గేంకారం వినపడేంత నేల అంటే ఈ చుట్టుపక్కల కొన్ని వందల పరిగణాల నేలని రాసిచ్చేశాడు అప్పటి నుండి ఇక్కడ ఎవరికి ఏ దొరికినా మాకే తెచ్చిస్తున్నారు ఇది ఆనవాయితీ మరి నువ్వేంద్ర కొత్త కథ రాస్తారు నాకాకుండా ఈడికట్టాముతావరా నా ఊళ్ళో వజ్రాడుకున్నటానికి కూలీలాగా వేషం వేసుకుని వస్తావా రాయ్ మీరు సచ్చా కూడా మర్చిపోకూడని సంగతోటి చెబుతానో ఎనుకోండి ఈడ దొరికే రాయి రవ్వ రవ్వ ముత్యం వజ్రం అన్ని నా ఇంటికే రావాలా దీంట్లో ఏరే పంచాయతీ లేదు ఈడ బంగారపే గౌరవే వెళ్ళి ఇది <laughs> ఇంట్లోనే రా 
వజ్రాలు వైడూర్యాలు రత్నాలు అన్ని ఉంటాయి కొత్తమంది నన్ను కాదురా పక్కింట్లో దొంగతనానికి వచ్చారండి ఫోన్ ఛార్జింగ్ అయిపోతే సన్న పిన్ని ఛార్జ్ కోసం మీ ఇంటికి వచ్చా ఉందా తీసుకో నమస్కారం సార్ వీడి చిప్పి ఏదో తేడాగుందే అరే నువ్వు ఇక్కడే ఉండు ఇదేదో పిచ్చోళ్ళు అన్నాడు మొత్తం దోచుకొచ్చేస్తే వెళ్ళిపోదాం వజ్రాలు ఈ పెట్టులో ఉన్న ఏమో దొరికాయి చెత్త ఏది ఇది నీ ఆకులా దొంగతనం చేయడానికి వచ్చావు కదా డిస్టర్బ్ చేయకు సైలెంట్ గా చేసుకో ఏముందిరా పీచి పెట్టా నీ కొంపలో ఎండాకులు పిచ్చి మొక్కలు తప్ప ఏంది మంది పాత పేపర్ లేపారా ఓపిక ఉంటే ఆ లాకర్ ఓపెన్ చే ఓ అందులో మీ జేజే ఓ ఏడు వారాలు నగలు పెట్టిందా ఏంది అందులో ఎంత ఖజానా ఉన్నా అది నీదే ఇన్ని బటానికి గిజ్జలున్నా ఏది పీకాలి ఏముందా పిచ్చి పెట్టులో దొంగతనం చేసి ఊపు ఉత్సాహం సర్వనాశనం అయిపోయింది ఏది ఎడదా ఏంది ఇది మా ఊరు ఆర్టిస్ట్ బస్ నెంబర్ ప్లేట్ లా ఉంది నెంబర్ ప్లేట్ అందుకే తెలుగు చదవరా అనేది అవి తెలుగు అంకెలు అదేంటి తెలుగు అంకెల అరే నేను ఎలా మిస్ అయినది యువర్ రైట్ దొరికింది దొరికింది నువ్వు అమేజింగ్ యూర్ రాక్ స్టార్ నా గిటార్ రాదు నువ్వు గిటార్ రాయించుకో వాయించుకో దొరికిందే రే పిచ్చోడా అది అమ్ముకుంటే పదివేలు కూడా రావురా నాకు అదే సరిపోతాయి అరే నాతో ఉండు నువ్వు అడిగినంత ఇస్తా ఐదు నిమిషాల్లో ఎంత అద్భుతం చేశారా నువ్వు యూర్ రాక్ స్టార్ నన్ను నమ్ము ఓ పది కోట్లు ఇస్తావా ఇస్తాను నిన్ను ఎందుకు నమ్మాలి జీవితంలో ఎవరినో ఒకరిని ఒక్కసారి గట్టిగా నమ్మలరా అదే లైఫ్ టర్నింగ్ పాయింట్ అవుతుంది ఈ డిజిట్ కి పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ రాయండి వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ సెవెన్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ సెవెన్ ఇంకో కాంబినేషన్ చెప్పు వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ సన్నీలియోనికి సైట్ వేస్తే సందులో సరోజ సెట్ అయినట్టు నీ మీద ఎంత డబ్బు ఖర్చు పడితే చివరికి దొరికింది పేపర్ ముక్క ఇది పేపర్ ముక్క కాదు పరశురామ క్షేత్రం గుడిలో ఉన్న నిధికి సంబంధించిన మ్యాప్ దీని విలువ వందల కోట్లు నా పేరు కొలంబస్ నారాయణ ఆర్కియాలజిస్ట్ ఆర్కియాలజిస్ట్ అంటే ఎనప్ మొక్కలు వెల్డింగ్ చేస్తారా కాదు కాదు నేను పురావస్తు శాఖ అధికారిని ఇలాంటి యాంటిక్ పీసెస్ ని భూగర్భంలోంచి వెతికి తీసి గవర్నమెంట్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుంటాను ఓహో ఇలాంటి ఓ పెద్ద నిధి పట్టేసి ఒక ప్రూవ్ చేసుకుని డాక్టరేట్ తీసుకోవాలని నా లైఫ్ అంబిషన్ అతను పెద్ద పంజాన్ని మా ప్రాజెక్ట్ కి ఫైనాన్సియర్ ఏంటి వీడ చూస్తే అలా లేడు కదా నా మీద డబ్బు ఖర్చు పెట్టి పెట్టి పాపం అలా తయారైపోయాడు అతను అరిగొండ నా అసిస్టెంట్ అండ్ జమాలజిస్ట్ ఆయ్ జమాలజిస్ట్ కొన్నేళ్ల కిందట 
పరశురామ క్షేత్రం గుడిలో రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ లాకర్ దొరికింది దీనిలో నిధి కానీ నిధికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఉంటుందని ఖచ్చితంగా తెలుసు కానీ నువ్వు ఇచ్చిన ఐడియాతో ఐదు నిమిషాల్లో ఓపెన్ అయిపోయింది నీ వల్లే ఈ నిధి మ్యాప్ దొరికింది నిధి కూడా నీ వల్లే దొరుకుతుంది ఈ నిధి కనిపెట్టే ఆపరేషన్ లో మాతో జాయిన్ అవుతావా అంటే నిధంటే కౌబాయి సినిమాలో అలాగా గుర్రాల పైన వెళ్ళాలని కాదు జీప్ లో వెళ్ళాలి మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నమ్మబుద్ధి కావట్లేదు కానీ కానీ ఎక్కడో పని జరిగేటట్టు ఉంది నా లెక్క నాకు ఇస్తానంటే నేను వస్తాను అయితే డీల్ ఓకే కదా వీర తెలకం రెడీ గుర్తుపెట్టుకో లోపల ఎవరుంటారు బంగారప్ప భయానికి ఇంకో పేరు పెద్ద పంజాని ధైర్యానికి ఇంటి పేరు ఆహా ఏంది మీ అమ్మా నాయన పెట్టిన పేరేనా మా నాన్న సెకండ్ సైడ్ పెట్టిన పేరు బీడి మేకా మార్క పులి తల నా సాయరం బిడిలే ఈ ఊర్లో మనం ఏమి చేసినా వాడికి తెలియకుండా చేయాలి ఒకవేళ తెలిస్తే కీర్తి శేషం అవుతాం వాళ్ళు ఎవరు కీర్తి శ్రేష్ ఫ్రెండ్స్ లే అందరం కలిసి చస్తాం రా అయితే తెలియకుండా చేద్దాం దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ ఇదే సింప్లీ స్టర్నింగ్ మ్యాప్ లో ఉన్న గుడి ఇదే మీకు కావాల్సిన ఆ పది కోట్లు కూడా ఇందులోనే ఉన్నాయి వినడానికి బాగానే ఉందబ్బా ఈ విషయం బంగారపు తెలుసా ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి వెయిట్ చేయాలి ఎంత చూసినా వెయిట్ చేయాలి ఒక్కడొక రకంగా ఉన్నారు కదరా అందుకే వెయిట్ చేయాలి పొద్దున్నే మొదలెట్టేసింది నువ్వు మారాలమ్మా మారాలి నువ్వు ఇలా మగరాయిల్లా ఉంటే ఎలా చెప్పమ్మా అమ్మ పరీక్ష టైం అవుతోందమ్మా సరే దేవుడా మా అమ్మాయిని మార్చాలి ఏంటి నేను కాదు నువ్వు చూపించు అది కాదు అది చూపించు ఓకే అయితే పిలు ఓకేనా ఇది క్లాస్ రూమ్ అనుకున్నావా ఏమనుకున్నావు గురువు దైవంతో సమానం అమ్మా పూజించాలి కానీ వాయించకూడదమ్మా అమ్మా త్రిపుర నువ్వు మారాలమ్మా మారాలి మారాలంటే ఏ దేవుడి దిగి రావాలో పరశురామ క్షేత్రాన్ని క్రీస్తు శకం పదమూడు వందల పది నుండి పదహైదు వందల ఇరవై వరకు చోళులు వైడింబులు రాష్ట్రకుటులు పాండ్యరాజులు పరిపాలించారు చివరి తరం వారు తమ సంపాదనను శత్రువుల నుండి కాపాడుకోవడానికి ఈ గుడి కట్టించి దీనిలో గుప్త నిధులుగా దాచారు ఈ గుళ్ళో దేవుడు లేడు చివరి రాజైన యశవంత్ బహాదూర్ వీరరాయలు తన వారసుడికి ఈ నిధుల గురించి చెప్పకుండానే యుద్ధంలో చనిపోయారు ఆ నిధి ఈ గుడిలోనే ఎక్కడో ఉంది మనకు దొరికిన ఈ మ్యాప్ ప్రకారంగా మనం దాన్ని రెక్కి చేసి వెతికి సొంతం చేసుకోవాలి నేను చెప్పే ప్రతి మాట సీరియస్ గా తీసుకో నువ్వు వెళ్లే దారి చావు బ్రతుకుల మధ్యలో ఉంటుంది ఈ ఊర్లో ఉండేవారు గుడిలోకి వెళ్లరు బయట వాళ్ళని గుడి చుట్టుపక్కల కూడా రానివ్వరు 
గుడి లోపలికి వెళ్లిన వారు వెనక్కి తిరిగి రారని వాళ్ళ నమ్మకం అలాంటిది నువ్వు లోపలికి వెళ్లాలంటే నిన్ను వదలాలంటే అక్కడున్న వాళ్ళందరికీ నీ మీద నమ్మకం కలగాలి జనం భయంలో దయ్యాన్ని పూనకంలో దేవుణ్ణి చూస్తారు నువ్వు వేసే వేషం కూడా అలాంటిదై ఉండాలి మహిమాన్వితమైన పరుచరామ క్షేత్రం పులినాడు పుంగనూరు మహిమలు ప్రదర్శించవచ్చా చించోచ్చు ఎలా మీరు నడుస్తున్నప్పుడు నాలుగో నిమిషంలో వికలాంగుడు ఎనిమిదో నిమిషంలో గర్భవతి పన్నెండో నిమిషంలో ముసలాడు వస్తారు అందరూ బాగా నటిస్తారా జీవిస్తారు పెర్ఫెక్టా ఆల్వేస్ కడుపులు ఏంట్రా చిన్న కిటకాయ కిటకిటా కుట్టుకుంటుంది అది రుద్రాక్ష పదో నిమిషంలో మీ నోట్లో నుంచి బయటకు వస్తుంది ఎలా ఆల్రెడీ కుంకుడికాయ చింతక రసం మిక్స్ చేసి మీకు తాగిచ్చాం ఎప్పుడు నీకు తెలియనప్పుడు నేననుకున్నప్పుడు రాదు అది పదో నిమిషాలు మాత్రమే బయటకు వస్తుంది ఇంకా బయలుదేరతామా ఆడికి రోజుకు పదివేలు ఆ మాత్రం సౌండ్ ఉంటది వీడేంటి పైత్యానంద స్వామి అభివృద్ధి చేస్తున్నాడు ఏంట్రా ఇది పంచేంద్రియాల మన ఆధీనంలో ఉంచుకుంటే పంచభూతాలు మన స్వాధీనంలోకి వస్తాయి ఆధీనం స్వాధీనం నాలుగో నిమిషమా హరిఓం యజ్ఞన యజ్ఞమే జంత దేవాస్థాని ధర్మాన్ని ప్రథమాన్యాసన్ తేహనాకం మహిమానస్య సంత్రయత్ర పూర్వయ్యే సాధ్యా సంతి దేవాయ ఓం రాజాతి రాజాయ ప్రసహ్య సాహినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే సమే కామాన్ కామ కామాయ మహ్యం అగ్నిదేవా నా ముక్కులు ఎంత ఫైర్ ఉందా మధ్యాహ్నం భోజనానికి రాగి ముద్ద చింతకాయ పచ్చడి మజ్జిగి చారు మినపోడియాలు అవయ్యాగా ఒక పులి తలిపిడి ఏమైంది స్వామి ఆడి కాలు ఇచ్చినా కదా అందుకే నా కాళ్ళు కరెంటు పోయింది గర్భిణీ స్త్రీ ఎనిమిదో నిమిషం జిజ్జినక్క జింకర చెంగుచింగు మందిర బిడ్డ అడ్డం జరిగింది అవును స్వామి ఇప్పటికి మూడు కాన్పులు పోయినాయి స్వామి ఇడు గ్రాఫిక్స్ ఎప్పుడు నేర్చుకున్నాడు మగ పిల్లాడే ఏడున్నాడు బిడ్డ భయపడతాడు స్వామి అర్హర మహాదేవ్ ఏరా అడ్డం తిరిగా వంట బెల్లం కోస్తా చెప్పిన మాటిను స్వామి నీ లీలలు అద్భుతం మహా అద్భుతం నువ్వు కారణ జన్ముడు స్వామి మీ బిడ్డ బయోపిక్ తీసేంత గొప్పడు అవుతాడు రిలీజ్ అయ్యాక రండి వారి కాలిచ్చి నీ కాలో పవర్ పోగొట్టుకున్నావు ఆవిడ బిడ్డనిచ్చి నీ వారు డీటీ బాబా మాట్లాడలేరు వినలేరు మీ సమస్య రాశాను వారు చూస్తారు ఆయనే అన్ని కష్టాలు ఉన్నప్పుడు మన కష్టాలే తీరుస్తాడు అరే అక్కడ కర్పూరంత పాపాలన్నీ తొలగిస్తాడంట ఆ బాబా దగ్గర దెబ్బలేదు నమస్కారం స్వామి ఎస్ చెప్పండి పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇప్పుడు అందరూ బట్టలు ప్యాక్ స్వామి స్వామి పోలీసు వచ్చాడు దొరికిపోయింది పద 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 ఊరే ఉప్పుడు భీమా వాడు వచ్చింది పట్టుకోవడానికి కాదు పాపాలు చెప్పడానికి చెప్పండి నా భార్య మీద బోరు కొట్టి వాళ్ళ చెల్లితో ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టుకున్నాను లక్కీ ఫెలో అడిగిందని చెప్పి నా భార్య వంటి మీద వాతలు పెట్టాను ఎన్ని ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఇంటూ నాలుగు తొంభై ఆరు వేలు ఉండిలు వేసి నోట్ తెరిచి నిలబడండి అలాగే స్వామి ఆ స్వామి 
స్వామి పాపి వాడు నేను కాదు సారీ ఇంకో కర్పూరం వెళ్ళే తెస్తాం వాడికి మణిపుర చక్రం నుంచి మూలాధార చక్రం వరకు పాపం నిక్షిప్తమై ఉన్నది దీన్ని తీసుకెళ్లి కొత్త చక్రాలేసి పాప ప్రక్షాళన చేయండి చికి చికి చేలం విభూది తైలం పిల్లహరి రే కాసాయం బట్లేసాం జనాలు గుడ్డిగా నమ్మేశారు ఈరోజు రాత్రికి తలో దిక్కెళ్ళండి ట్రెజర్ పాయింట్ కనుక్కోవాలి ఓకే గోవింద్ గుళ్ళో ఏదో శక్తి ఉంది దాని సంగతి ఏంటో తెలిసాలి నిన్న రాత్రి నన్ను ఏదో భయపెట్టిందిరా ఈ రాత్రికి నువ్వు కూడా దాని సంగతి తెలిసాలి నమస్కారం స్వామి మీరేం పాపం చేశారు నేను కాదు స్వామి ఒక పాప చేసిన పాపానికి నా కొడుకు బలైపోయాడు స్వామి అంటే రివర్స్ అయిందా నేను ఒక బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ ని బ్రిలియంట్ గా ఒక అమ్మాయి నన్ను పిచ్చుకొట్టు పిచ్చుకొట్టు కొట్టింది స్వామి ఈ వీడియో యూట్యూబ్ లో వైరల్ అయి నా కొడుక్కి పెళ్లి సంబంధాలు రావట్లేదు స్వామి మీరే ఏదైనా పరిష్కార మార్గం చూపాలి స్వామి ఎవరి తాటి బెల్లం తుకడా తాటి బెల్లం తుకడా కాదు గబ్బర్ సింగ్ కా గోడ మా అమ్మాయి అమ్మా స్వామి వారిని చూడు స్వామి కనిపించిన మగవాళ్ళందరినీ కొడుతూ వచ్చిన పెళ్లి సంబంధాలన్నీ చెడగొట్టుకున్నా పంచ ఇంద్రియాలను స్వాధీనం చేసుకున్నావు కదే స్వామి మా అమ్మాయిని ఒక అమ్మాయిలా మార్చి పెళ్ళయ్యేలా చూడండి స్వామి మీరేం భయపడకండి మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకునే బాధ్యత పెళ్ళయ్యేలా చేసే బాధ్యత మాది మీ అమ్మాయిని నా ఆశ్రమ సేవకు వదిలి వెళ్ళండి ఆ అమ్మాయిని లాలించి పాలించి అచ్చుకు పుచ్చుకలు ఆడించి భగోద్యానం అనే మజ్జిగలు ముంచి చిలికి పరిపూర్ణమైనటువంటి స్త్రీగా మార్చి మీకు అపజెప్తాం ఫీజు ఫ్రీ నేనుండను అమ్మాయి తల్లిదండ్రులను బాధ పెట్టడం తప్పు మాత్రమే కాదు మహాపాపం ఆలోచించుకో ఆశ్రమ శుద్ధి చేసుకో నీలో శ్రీతత్వం బయట పెట్టుకో నీలో మార్పుని పరివర్తన తెప్పించుకో చూసావమ్మా స్వామి వారు ఎంత మంచివారో ఇలాంటి ఆయన దగ్గర ఉంటే నువ్వు మారతావమ్మా మారాలి నువ్వు మారాలమ్మా సరేనా లేకపోతే నన్ను చంపి అమ్మాయిని మీ చేతిలో పెట్టేస్తున్నాను స్వామి ఆడతనమంటే అమ్మతనం ఆ మహానటి చూసి నేర్చుకో నీలా రౌడీలా కాదు చూడీ పాతి వేలు పెట్ట ఆరతీస్తున్నారు కిచురాయి కిచురాయి కంచు గొంతు కిచురాయి నింగి దాక కంగు మందే నీ సన్నాయి లంగా ఓణి రాలు గాయి చాలు చాలు నీ బడాయి మచ్చుకైన కాన రాదే నీలో అమ్మాయి మరి ఎలా మగాడిలా పోటెత్తమాకే గందరగోళాలకి 
ఒరే గులాహ్ నాజుకులు నేర్పించుకోవే అంద చందాలకి నా మాట విని నీ పద్ధతిని జరమార్చుకుని ప్రేమలో పడవే ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ అంటున్నా అయ్యయ్యో మన సారా విన రాజా అవునన్నా కాదన్నా ఒట్టేసి చెబుతున్నా నీ కోసం పుట్టాడి గోవిందా కొంచెం రౌడి పిల్లలాగా తిరుగుతుంటే బాలేదే మారిపోవే పిల్ల నా కోసం తవల పగండి లేత చేతులతో తగువులాటేలా వంపుల వయ్యారి కలలే తారాడే కాటు కన్ను సుకుమారి చూ మంత్రాలే వేసి నిను మార్చుకుంటాలే అరే బాబాలు ప్రేమించచ్చా దొంగ బాబాలు ప్రేమించచ్చు అస్సాదియ I love you I love you I love you antunna ayyo manasara vinaraada avuna na kadanna hotte si chabutunna nee kosam puttaadi govinda I love you I love you I love you antunna ayyo manasara vinaraada avuna na kadanna hotte si chabutunna nee kosam puttaadi govinda kichurai kichurai koilalle maravoi ప్రేమ పాట పాడవోయి నా జోడీగా చేరుకోవే దాయి దాయి కలుపుకోవే చేయి చేయి మనసు మనసు మార్చుకుందాం రా సరదాగా కొరు చూపుకే నిన్నెందుకో మెచ్చింది కన్ను సోగ సరి గోదావరి మన చూపులో ప్రాణాలనే చేసినాను ఊపిరి నీదే మరి వరాణి మణి హే పరువాల గని నా కలలో నిజమై కదలి రమ్మన్నా ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ అంటున్నా అయ్యయ్యో మన సారా మన రాధా అవునన్నా కాదన్నా ఒట్టేసి చెబుతున్నా నీ కోసం పుట్టాడి గోవిందా నన్ను ఇక్కడే రోజు ఏదో భయపెడుతుందిరా అది దెయ్యమో పోతుమో తేల్చిన తర్వాత మన పని మొదలు పెడతా ఈ బగడబం బప్పి లహరినే భయపెడుతుందా చెప్తా దాని పని ఊరుకోరా గుళ్ళో దయ్యాలేంటి నేను ఎప్పుడు కొట్టాను రా చోకులేకు నువ్వే కొట్టావు ఈడు అబ్బా ఈడు మనిషి ఇప్పటి దాకా ఈ వాళ్ళు వచ్చబోసుకున్నాను ఈడు వడల్ని దైవడలు చేస్తా ఎక్కడికి రా అరే ఎవరు వీడు బాబా నువ్వా ఎందుకు 
పసిపెట్టిన అలా కొట్టే వెట్రా నువ్వు నీ మహర్ జాతకాలు పిచ్చి ఒకరోజు వైన్ షాప్ దగ్గర నువ్వు నేను ఒకటే పరిస్ కొట్టేసా గుర్తుందా ఆ రోజు చూసా నీ చేతిలో స్వర్ణరేఖ చేతి రేఖలు అందరుకుంటాయి ఈ చేజుడు ఒక్క రేఖనుందా చేయకంత పని చెప్పుంటావు మూరు కూడా చూడండి మీరు నేను అందరం ఈ గుళ్ళోకి నిధి కోసమే వచ్చాం నాది నష్ట జాతకం నాకు ఏదీ దొరకదు నాకు నీలాంటోడు పక్కన ఉండాలి నీ దగ్గర అదృష్టం ఉంది నా దగ్గర దారుంది రెండు కలిస్తేను విజయం అందరిని కలుపుకొని వెళ్ళు పొరపాటు చేయకు జాగ్రత్తగా ఆలోచించు ఇలాంటి అవకాశం మళ్లీ మళ్లీ రాదు తెలుసుకోవాలి దానికి కావాల్సిన అమౌంట్ మన పంజాని పెడతాడు పెడతాం రేపు నిధి దొరికితే మేజర్ షేర్ నాదే కదా మరి షేర్లు గేర్లు వాటాలు బయటాలు నేను డిసైడ్ చేస్తాను అందరికి చెప్తున్నా ఈ ప్రాజెక్ట్ లో కర్త కర్మ క్రియా నేను అయితే వాళ్ళతో చేర్చుకుని వెళ్ళిపోతానండి నీలాంటి కుక్కలు అస్సలు పని చేయ నేను గోవింద్ సారు గోవింద్ గారు మీ అందరికి ముక్కు మీద పడే కోపం ఉంటుంది రాక్ చేసా జోక్ చేసా పదా సరే పదండి అబ్బా నీ కోపం బలం ఉంటుందా నీకు అసలు నువ్వు బలం ఉంటే కోపం ఉండదు అసలు గోవిందు ఎక్కడున్నాడు ఫైనల్ గా అసలు దేవుడే లేని దేవాలయంలో నిధి దోచుకుందాం అందరం పంచుకుందాం ఎవరు మీరంతా దొంగలా అరే తిప్పు సుందరి ఎప్పుడు వచ్చినా అరే ఓని బలే ఉందా మా మాటలు చెప్పి నన్ను మా నాన్నని మా ఊరి ప్రజల్ని మోసం చేస్తావా ఇన్ని రోజులు నీలాంటి దొంగ దగ్గర ఒక మోసగాడి దగ్గర ఉన్నానా దయచేసి ఆవేశం అపార్థం చేసుకో తిప్పు అలా కాదు గోవింద్ చాలా మంచోడు తిప్పు సుందరి నువ్వు ఆవేశపడకమ్మా నువ్వు మాట్లాడుకు నిన్నెంత నమ్మాను చూసేదంతా నిజం కాదు నీ గురించి నాకు ఎంత మంది ఎన్ని రకాలుగా చెప్పారు అవన్నీ నిజాలా కాదు కదా నువ్వంటూ నీ లోపల కూడా ఒక మంచి అమ్మాయి ఉంది కదా అలాగే నా ఈ వేషం వెనకాల కూడా ఓ నిజాయితీ ఉంది ఓ నిజం ఉంది అసలు ఈ వేషం వేయాల్సిన అవసరం నీకేం వచ్చింది అవసరం చిన్నదైతే తిప్పలు పడతాం పెద్దదైతే అప్పులు చేస్తాం ఇంకా పెద్దదైతే మంచి కోసం ఇలా తప్పులు చేస్తాం దొంగల్లో మంచి ఏంటో చేసే పని కాదు దాని వెనక ఉన్న ఉద్దేశం చూడాలి మా ఊరు సోమల ఇక్కడికి ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది మా ఊరంటే మా అందరికి చాలా ఇష్టం ఎంత ఇష్టం అంటే కారణం తెలియకుండా ఒక్కొక్కరే చనిపోతూ ఉన్నా మా ఊరు వదిలిపోలేనంత ఇష్టం నల్గొండలో ఫ్లోరోసిస్ సమస్య లాగా ఉద్దానంలో కిడ్నీ సమస్య లాగా మా సోమల్లో క్యాన్సర్ సమస్య ఉంది అది మా ఊరి నేలలో ఉందో గాల్లో ఉందో తెలియదు కానీ మాలో చాలా మందిని ఊపిరి ఆపేసి ఈ మట్టిలో కలిపేసింది మొన్న పకేరి పోయినప్పుడే చెప్పిన ఇంటికి ఎంత సందా వేసుకుందామని ఎవరైనా విన్నారా అన్న మాట చందాలు వేసుకోవడానికి ఇది నువ్వు వేసే నాటకంలో వేషం కాదు బాబాయ్ ఉండరా ఏ కలర్ అన్నో టైఫాయిడ్ అయితే ఐదారు వేలు పోతుంది ఇది క్యాన్సర్ 
ఒక్కో పేషెంట్ కి మినిమం పది పదిహేను లక్షలు అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి తెస్తాం పోనీ మన పొలాలు అమ్మేసుకుంటే ఆ నీ పొలం ఏమే అమరావతి పక్కన పోలవరం పక్కన లేదురా అమ్మితే కోట్లు రావడానికి అడవినైనా ఆస్తి చూపించి అమ్మే వచ్చేమో మన పొలం అమ్మితే చిల్లి గవ రాదు ఉన్న పొలం అమ్ముకుంటే రోడ్డు పడతావు ఇంకా వేరే దారి లేదు ప్రాణాలు దక్కాలంటే ఊరు వదిలి పోవటమే దిక్కు నీకే రా కుర్రాడివి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి బ్రతకలవు మీ ముసలమ్మ నన్ను ఏం చేస్తావు ఇదిగో శంకరయ్య ఇంకెన్నాళ్ళు తిరుగుతావయ్యా ఎంఆర్ఓ చుట్టూ దీన్ని బతికించుకోవడానికి ఏదో ఒక సాయం కావాలిగా ఇంకా ఇది బతికే రెండేళ్ళు అని డాక్టర్లు చెప్పారు ఆ వైద్యం ఏదో చేయిస్తే ఒక్క రోజన్నా ఎక్కువ బతుకుద్దని నా ఆశ మా ఊళ్ళో క్యాన్సర్ బారిన పడి చావుకు దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలని నేను ఎంతగానో మదన పడ్డా వాళ్ళందరికీ వైద్యం చేయించాలంటే కనీసం పది కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది ఆ డబ్బు ఎలా తేవాలో ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలో నాకు తెలియలేదు ఒక బాధ్యత అనేది తీసుకుంటే అది ఎంత బరువుగా ఉంటుందో నాకు అప్పుడే అర్థమైంది సరిగ్గా అదే సమయానికి నా చిన్ననాటి స్నేహితురాలు ప్రసన్న లక్ష్మి నన్ను కలవడానికి వచ్చింది మాటల్లో తను ఎలక్షన్లో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నట్లు దానికి నా సపోర్ట్ అడగడానికి వచ్చినట్లు చెప్పింది ఒక్కసారిగా నాలో కొత్త ఆలోచన ధైర్యం వచ్చాయి వెంటనే మా ఊరి క్యాన్సర్ సమస్య గురించి వైద్యానికి కావలసిన డబ్బు గురించి అడిగేశాను ఇక ముందు క్యాన్సర్ వల్ల మా ఊళ్ళో ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకుండా చూసుకుంటానని తను నాకు మాటిచ్చింది మా ఊళ్ళో అన్ని ఓట్లు తనకే పడేలా చూసుకుంటానని నేను తనకు మాటిచ్చాను సోమల గ్రామ ప్రజలారా ఎప్పటి నుంచో ఎవరెవరినో నమ్మాం వాళ్ళు చేసింది లేదు పీకింది లేదు ఒక మంచి మనసున్న మనోరమ్మాయి నమ్ముదాం మన సోమల గ్రామాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నటువంటి క్యాన్సర్ మహమ్మారిని తరిమి 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 కొట్టాలంటే నల్లూరి ప్రసన్న లక్ష్మికి ఏమన్నా ఓటేయాలి నాగలి గుర్తుకే నాగలి గుర్తుకే నాగలి గుర్తుకే నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి మీరు ప్రసన్న లక్ష్మికి ఓటేసేటప్పుడు మీ వేలి మీద పడే సిరా చుక్క మన సోమల గ్రామ అభివృద్ధికి ఒక చుక్కాని అవుతుంది ఆగండి ఆగండి అయ్యా ఎలక్షన్ లు వచ్చాయంటే చాలు ఆ వృద్ధి చేస్తాం ఈ వృద్ధి చేస్తాం అని మైకులు పట్టుకుని ఓదర కొట్టేస్తారు ఎలక్షన్ లో గెలిచాక మా ఊరు రోగాలు తగ్గించరు మా ఊరు ప్రజల్ని క్యాన్సర్ నుంచి కాపాడరు వెళ్ళండి వెళ్ళండి అయ్యా ఇదిగో మాలిక్ తాత ఇదే ఆవేశం నీకు ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం వచ్చింటే మన ఊర్లో ఒక్కరు కూడా క్యాన్సర్ వేత చనిపోయేలా కాదు తాత రాక రాక మనకు అవకాశం వచ్చింది ఉన్న పదహైదు మంది అన్నా కాపాడుకుందాం నమ్మండి నమ్మి తీరాలి తాత ఆ పదిహేను మందిని బతికిస్తే చాలా ఆ పదిహేను మందిని బతికిస్తే మీకు సరిపోతుందా ఆ పదిహేను మంది క్యాన్సర్ పేషెంట్లకి తన ఫ్రెండ్ గా నేను ఇప్పుడే ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించగలను కానీ ఇక ముందు మన ఊర్లో ఎవరు క్యాన్సర్ తో బాధ పడకూడదంటే ఒక మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కట్టించాలి నేను ఎమ్మెల్యేగా గెలవగానే చేసే మొట్టమొదటి పని మన ఊర్లో క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కి శంకుస్థాపన చేయడం ఉన్న పదిహేను మంది పేషెంట్లను బతికించుకుంటే చాలనుకున్న నాకు మా ఊరి బాధ్యత మొత్తాన్ని తన భుజాల మీద వేసుకోవడం చాలా గొప్పగా అనిపించింది చూడండి అమ్మా మీరు కట్టించబోయే క్యాన్సర్ ఆసుపత్రికి మేమందరం కలిసి ఐదు ఎకరాల భూమిని ఇచ్చాడాం ఇదిగోనమ్మా దాని తాలూకు దస్తావేజులు నేను ప్రసన్నని మా ఫ్యామిలీలో ఒక చిన్న బాబుకి ప్రాబ్లం అయింది మన హాస్పిటల్ కే పంపిస్తున్నాను తను నా సొంత మనిషి ఖర్చు ఎంతైనా పర్వాలేదు బాబు నవ్వుతూ తిరిగి రావాలి ప్లీజ్ అంకుల్ ప్లీజ్ 
తనకి ఏ సంబంధము లేకపోయినా ఒక పసిపిల్లాడి ప్రాణాలు కాపాడడానికి తను పడ్డ తపన చూస్తే ఆ క్షణం మా ఊరి కోసం వచ్చిన దేవతలా కనిపించింది అప్పుడే తన గెలుపు మీద నాకు పూర్తి నమ్మకం వచ్చింది అప్పుడు మా ఊరు ఊరంతా ఏకమై అన్ని ఓట్లు తనకే వేసి మా ప్రసన్న లక్ష్మిని భారీ మెజారిటీతో గెలిపించుకున్నాం ఈ లైన్లు కలవట్లేదు ఎందుకు లేట్ అయింది ఏంటో నేను వెళ్ళి దగ్గర నుండి తీసుకొస్తా మీరు ఏమే ఉన్నాను మామా అలాగే శంకుస్థాపన చేయాలి చేస్తానన్న మొట్టమొదటి పని అదేగా మరి ఇప్పుడేంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నావు అరే గోవిందు అది ఎలక్షన్ ప్రచారం అక్కడిచ్చే వాగ్దానాలన్నీ డిలీట్ చెయ్యాలి ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకోకూడదు అసలు ఇలా ఎలా మాట్లాడుతున్నావు ప్రసన్న ఆ రోజు నువ్వు ప్రచారంలో చెప్పిన మాటలకి ఏడు రంగుల ఇంద్రధనస్సులా కనపడ్డావు కానీ ఈ రోజు నీ అవతారం చూశాక రంగులు మార్చిన ఊసరవిల్లా కనపడుతున్నావు రేపిచ్చోడా ఒక్క సంవత్సరంలో కాలమే మూడు సార్లు మారుతుంది మనమెంత వాగ్దానాలు చాలా ఉన్నాయి చూద్దాం అప్పట్లో మా నాన్నగారిని గెలిపించడానికి నలభై కోట్లు ఖర్చు అయ్యాయి నాకేమో ముప్పై ఐదు దాకా అయ్యాయి ఐదు కోట్లు నీ వల్ల సేవ్ అయ్యాయి అనుకో ముందా డబ్బంతా రాబట్టుకుని ఆ తర్వాత క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఒక్కటేంటి బంద కట్టిస్తా అలా కాదు ప్రసన్న క్యాన్సర్ వల్ల ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకుండా చూస్తానన్నా అక్కడ పదిహేను మంది చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళంతా నీకే ఓట్లు వేశారు ఓట్టు నిన్ను గెలిపించిన జనాల బాధ్యత నీది కాదా జనాల జనాలేంటి వాళ్ళు ఓట్లు ఎలక్షన్ ఫీవర్ తగ్గిపోయిన తర్వాత ఓటర్లు అనే టాబ్లెట్లతో పనే లేదు అయినా వాళ్ళందరూ నాకే ఓట్లు వేశారని గ్యారంటీ ఏంటి గ్యారంటీయా నీ గ్యారంటీ కావాలా మా ఊర్లో జరిగిన బూత్ బూత్ పోలింగ్ నీకు తెలిసే పొట్ట కుట్టి కోసం వేరే ఊరు వెళ్ళిన వాళ్ళు వచ్చి మరీ నీకు ఓటేశారే నడవలేని వాళ్ళు లేవలేని వాళ్ళు చిన్న చితక ముసలి పేద అందరూ నీకు ఓటేశారే ఏమన్నా మా ఓట్లు నీకు టాబ్లెట్లు బిస్కెట్ లా కనపడుతున్నాయా అవి మా రక్త బొట్లే అంతెందుకు నీకు వచ్చిన మెజార్టీ ఐదు వేల ఆరు వందల నలభై ఓట్లు మా ఊరి ఓట్లు మేము వేసిన పిక్ష నీకు ఏంటన్నా మీ ఊరి జనం వేసిన ఓట్ల వల్లనే నేను గెలిచాను లేదంటే ఓడిపోయేదాన్ని అంతేనా వాస్తవం అదే కదా నువ్వు దీన్ని తేలిగ్గా తీసుకోవద్దు మా ఊర్లో హాస్పిటల్ కట్టిస్తావని వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడుతావని అందరికి చెప్పి నమ్మించి ఒప్పించి నీకు ఓట్లు వేయించాను సో నీ వలన నువ్వు చేసిన క్యాంపెయినింగ్ వల్లనే నేను గెలిచాను నువ్వు నిజంగా హీరోవి గోవిందు మరి ఇంకేంటి ఆ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఏదో నువ్వే కట్టించు ఓ ఎక్కడికే వెళ్ళేది నిన్ను ఇక్కడి నుంచి లాక్కెళ్ళి మరి శంకుస్థాపన చేస్తాను నేను హీరోనే నేను హీరోనే
నా ఊరి జనాల ప్రాణాలు నేనే కాపాడుకుంటా ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో మనిషికి పట్టిన క్యాన్సర్ మందులతో నయమవుద్దే నీలాంటి నీచ రాజకీయ నాయకులు ఈ సమాజానికి పట్టిన నిజమైన క్యాన్సరే జై మీరు చేస్తున్న పాపాలు ఈ ప్రజల నిస్సహాయత్వం క్షమిస్తారేమో కానీ భగవంతుడు అంటూ ఒకడు ఉన్నాడు క్షమించడు అనుభవిస్తారు చెప్పలుడు మాట తప్పుంటది అంతేగా నువ్వు ఆగేస్ ఎమ్మెల్యే ఎందుకు రాలేదు గోవింద్ అది రాదు ఎమ్మెల్యే కదా అందుకే రాదు మనమంతా పిచ్చోళ్ళం పొద్దున్న నుంచి పనులు మనుకొని కడుపు కాచుకొని ఇక్కడ ఎదురు చూస్తున్నాం అయినా ఏసీ రూమ్ లో కూర్చున్న దానికి మన కడుపు కొత్త ఎందుకు తెలుస్తుంది పదండి నువ్వుంటావు ఎన్ని సార్లు అడిగితే మాత్రం ఏం చెప్తాడు అందరు ఎమ్మెల్యే లాగానే ఇడు ఫ్రెండ్ కూడా మోసం చేసి ఉంటుంది అంతేగా అర్థమైందయ్యా మన బాబాయ్ రోజుకో వేషం వేసి నాటకం ఆడుతుంటాడు కానీ ఈ ఎంఆర్ఓలు కలెక్టర్లు ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళ ప్రతికే ఒక నాటకం నువ్వు చెప్పావని నమ్మావు ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకోవిందు తీసుకెళ్ళిపోయాడు బాబా రాజమండ్రి తీసుకెళ్ళాను అన్నారు ఎమ్మెల్యే చెప్పిందన్నారు ఎవరు చెప్పిందో ఏం చెప్పిందో బాబా హాస్పిటల్ పైన పడేసారు బాబా లోపల కూడా రాయలేదు బాబా అయితే ఎమ్మెల్యే పాటు పని చేయలేదు ఐదు లక్షలు కడితే కదా లోపలికి రాని ఉన్నారు బాబా నాకేం కాదు కదా మా స్కూల్లో అందరినైనా చచ్చిపోతా అంటున్నారు నువ్వు నన్ను చూసుకుంటావు కదా మీరందరూ కలిసి నా బిడ్డ చంపేశారు కదరా చంపేశారు మేమేం పాపం చేశాం గోవింద ఆ రోజు నేను ఎంతగా ఏడ్చాను నన్ను తడిపిన ఆ వర్షానికి తెలుసు మా ఊరి క్యాన్సర్ పేషెంట్లను రక్షించుకోవడానికి నేను దొంగ బాబానయ్యాను అది ఆ భగవంతుడికే తెలుసు ఇదంతా నువ్వు అర్థం చేసుకుంటావు నమ్మకంతో నేను చెప్తున్నా ఇన్నాళ్ళు నువ్వు నవ్విస్తావనే తెలుసు కానీ ఏడిపించేశావు గోవిందు ఇక్కడ నుంచి నేను నీతోనే ఉంటా అందులో చాలా పెద్ద రిస్క్ ఉంటుంది మరి అయినా వస్తాను నిజంగా
दोंग सा में अरे आक्सीजन लेवल चला तक्कू का उन्हें ये दर लेवल लो ये कट के लालो अर्थ करो दो दिस कार्ड लाली नाक दल्स रण्डे नन्हे फालो कंडे चूस करना डे नहीं दिस करता नन्हे नमंडे रण्डे ओके 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 फोन कनेक्ट आउट नहीं मचोस्ता हेलो मैं एसीएस बैंक को रिचे मार्ट लाते नवंडे मेरे को लाइफ इंश्योरेंस इपड़ मन वारी रात मूसीपोरा वन तिरी वेल इक मन मुं दारी इधे देवड़ी भारमे धैर्य का मुंक रे पंजाबी साइकिल हेलमेट है ना प्रतिक्रिया अच्छा हो रहा है पंजाबी ये देना प्लान तो जैसा हे हे बच्चे सब रे बच्चे सब मंजर नहीं कर पेंट कुछ चमा बच्चे सब वो न्यूज़ ना प्लेस कुछ चेस सब इकड़े इकड़े उठ रही है बेटी कंट्रा इन्हें ना दुनिया पेट लाश लूँ बाबा ये कर चप्पू चप्पू ये कर तो चप्पू मुझे <laughs>
Well, <laughs> Professor, it's a diamond. Yes. Yeah. <laughs> it's a diamond. Yes. Hey, masala vada. Ryan mat kon diamond ante vintra. Hey, chal. Diamond. I told you. Look at this. Miracle. Diamond. Ni di ikade unte dal dan ki proof ide. It is diamond. Hey, rangula lanje pi tapu le kordan kordan la. Unda. Jamal just ka All India level lo eight gold medals uchhe re na ko. Proof jasta nundo. Hey di. Yes. मनोरा <laughs> वज्रमी सेफ <laughs> संपादी गोली चूप दी महेन्द्र नीलमंटार प्रपंच दरकनी अरद वज्रम रेट सर गोली चूप मुझे चूपी गोली फोन चूस्ते नम नी फोन चूस्ते नम्मतारा सेफ्टी को पार्टनर दिखो ऊर्जो डील से रेट चरल को चूपी गेद बेरा दबे ना कंटी तो चूसे दाका ने नम्मन पार्टनर पी आम चूसा मेरे डिडे फैनल फोन फोन कल बंगार पकड़ कदा वाड़ी भयपड़ वज्रा वेरे ऊर् दाचपेट इकड़े पक्ने ऊर टू अवर्स जर्नी फोन 
ಡಿಡಿ ಚಾಲ ಡಿಡಿ ಬಾಬನ್ ರಾ ತೆಲಿಗ ಹಿಂದಿನ ಲೇ ಏ ಬೆಟ್ಟ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ನುವೋ ಇಂಕೋ ಸಾರಿ ನಾ ಕೋನ್ ಜೈತನ್ ಜೆಪ್ ನುವೋ ಗೋವಿಂದು ನೇನು ಕೊಲಂಬಸ್ ನೀ ಕೊಲಂಬಸ್ ಸಾ ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಯಂಗದು ಒರೆ ಯೂರ್ರ ನು ಗೊಂತ್ರ ಮಾರ್ಚಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಜೆಸ್ ವಿಜ್ಗೆ ತಿಸ್ತನವ ಮಿಮಿಕ್ರಿಯ ಒರೆಡಿ ಒಚ್ಚ ವಟ್ಟೆ ಚಿಟ್ಟೋ ಕೈ ಕೋಸ್ತ ಜೆಪ್ತನ ಅರೆ ಏ ಒಂದು ಗೋವಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಆಡ್ತನೆ ಗೋವಿಂದ್ ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಚೆಕ್ ನೇನು ಡಿಡಿ ಬಾಬಾನಿ ಆ ನಿದ ಗೋಲಿ ಗುರಿಚಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಗೋಲಿನಾ ಏನು ನಾತು ಗೋಲಿ ಲಾರ್ತವ ನೀವು ಅರೆ ಗೋಲಿ ಅಂತೆ ವಜ್ರವರ ವಜ್ರವ ವಜ್ರವ ಏನು ವಜ್ರವ ಅರೆ ಅಸಲಿ ಕೇವೇಂದ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತನೋ ಎಕಡೆ ನೋ ನೀವು ಎಕಡೆ ನಾ ಮಾ ಊರ್ಲನೆ ಉನ್ನ ಆ ಅಕಡೆ ಉನ್ ಮೇ ಅಸನು ಒಚ್ಚೆಂಡ್ ಒಚ್ಚೆಂಡ್ ಎಲಗೋ ಕತ್ತುಲ್ ನೋರ್ ಬೆರ್ತನಾ ಕತ್ತುಲ್ ನೋರ್ತನಾವ ಒಕ್ಕಕ್ಕಡೆ ಕಪಾಲ ಲೇಗ್ರೆ ನೇಪಾಲ ಬರ್ತೆ ಮೀಗ್ ನೇಪಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಲೋನಯ ಅನ್ನಾ ಗುರ್ತೊಚ್ಚಿಂದ ಗುರ್ತೊಚ್ಚಿಂದ ಮನ ಕೋಡ್ ಮರ್ಚಿ ಪೋಯ್ ಅವನ್ರ ಗೋವಿಂದ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ ಪೆಟ್ 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 ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸಾರಿ ರ ಗೋವಿಂದ್ ನೀವು ಕೋಡ್ ಮರ್ಚಿ ಪೋಯ್ ಏ ಕೋಡಿ ರಾಮ ಚಿಲಕಮ್ಮ ರಕುಲ್ ತೋ ನಾ ಪೆಲ್ಲಮ್ಮ ಅಟ್ನ ಪ್ರೇಮ ಮಲಕಮ್ಮ ಉಂಕೋ ಸಾರಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಜೇಸ್ತೆ ಮರಿ ವಿತ್ತನಳ ಮಲಕೊಳಚ್ಚೆ ಅಂತರ ಕೊರ್ತಾನಮ್ಮ ಆ ಗೋವಿಂದ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತಾಡ್ತನಾಡು ಮಾಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲೇದು ಆಡಿ ದಗ್ಗರ ವಜ್ರ ಉಂಡಾದಿ ಆಡಿ ಸೊಂತೂರ್ ಲೊಂಡಾಡು ಆಡಿಕಿ ಸ್ಥಾನ ಬಲು ಎಕ್ಕೌಂಟ ದಬ್ಬಿ ಬಿತಾಯಿ ಯಾಡೋಂಡೋ ಬಟ್ಟೆಲ ಗಾಡೋಂಡೋ ಬೇಗರಂಡಿ ಅಚ್ಚಾನವನ್ನ ಕಮ್ ಜಸ್ತೋಂಡಾರು ಚಪ್ಪರಾ 
अर्थ सर साक्षिंग दादा नूट याबी मन का अरवाले मनोर कैंसर पेशेंट वैद्यारी मुख्य नलूरी प्रसन्न लक्ष्मी पड़चिंदरा चूपरा 
ఇప్పుడు దానిని తెగ నమ్మి నా గ్రామ ప్రజలను పట్టి పిడుస్తున్న క్యాన్సర్ మహమ్మారి తరిమి తరిమి కొట్టి వేసదా అర్రె కాల భైరవ వాహన ఇదే ఈ విక్రమార్క చానిక మంగమ్మ అల్లుడు <laughs> 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 నన్ను గుర్తుపట్టలేదు బాబాయ్ ని గుర్తుపట్టలేదు వజ్రాన్ని ఊర్ని మొత్తం అంతా మర్చిపోయాడు మాకేం చేయాలి తెలియకే ఇది ఒక డాక్టర్ తీసుకొచ్చాం నువ్వాగన్నా తర్వాత చెప్పింది <laughs> ఎవరా నువ్వు వీళ్ళందరూ దొంగలు వీళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చాను నీ మాట నమ్ముతానారంపే నమ్మాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆగుతా నీ గొంతు కాడ కత్తి పెట్టినానోరు ఇప్పవు నీ గుండె కాడ పుట్టు ఏమిటో బయట పెట్టవు కలనైన పడరాని పడిగాపులు కడతేరుతున్నాయమాసలు తలకిందులైపోయే తలరాతలు నలుపంటుకున్నాది నలువైపులు నెత్తురే సింగి నా నిజం చెప్పవు స్నేహమే అడిగి నా మనసు పెట్టవు దేనికి ఎందుకి పోరాటము ఆరాటము విధే పగబట్టి ఇలా బుస కొట్టి ఆడిస్తూ ఉందా నాటకం సిన్నోడా ఏటైనాదో ఏమైనాదో సిన్నోడా ఏంటి కల్లోలం అన్నా 
అన్నా అన్నా అన్నా ఆ గోవింద్ ఇంకా నిజం చెప్పలేదా నేనెవరినిరా నువ్వు మా అన్నవన్నా అలా అడుగుతావేంటి ఇడి పిచ్చి కుదిరిందా ఇప్పటికీ సత్య ప్రమాణంగా నిజమే చెప్తున్నాను అన్న మీరెవరో నాకు తెలియదు ఏం చెప్తే మీరు నన్ను కొట్టకుండా ఉంటారని చెప్పండి అన్న తెలుసు అని చెప్పంటారా తెలియదు అని చెప్పంటారా సత్తంతో పాటు బయటికి నిజం కూడా రావాలి నా వీరకట్ వచ్చేది అయ్యా కాలభైరవ వాహన గారు ఈ వజ్రాన్ని మా కులదైవ మునీశ్వర స్వామి శక్తి దగ్గర దాచొద్దాం కాపాడతాడు వస్తున్నా మునీశ్వర కాలభైరవ వాహన మీరు ఎక్కడే ఉండి శత్రు సైన్యం ఎవరూ రాకుండా కాపలా కాయము మేము పైకి వెళ్లి వజ్రం దాచి వచ్చేదము చెట్టు లెక్క గలను ఓ సంచిక నేను పుట్ట లెక్క గలను చెట్టు లెక్కి ఆసిట్ ఆరు కొమ్మ మీద వజ్రం దాయగలను ఇటెళ్ళాలి అటు కాదు మేము ఇటే వెళ్ళేదము శివ శివ శంకర భక్తవ శంకర శంబోర స్టఫ్ ఉంది ఇక్కడ ఏమి మమ్మీ అది డబుల్ ఆమ్లెట్ స్వామి తగతగ మెరిసిపోతుంది నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నూట యాభై కోట్లు అమ్మా మునీశ్వర మనకి మొబైల్ మెమరీ కార్డ్ తీసేస్తే మొత్తం పొద్దుంది కదా వేడి కూడా మొత్తం పోయింది సరే వాడు చేత నీలం గురించి నిజం కక్కించండి వాడు చచ్చినా పర్లేదు వీడి గతం గుర్తొచ్చినప్పుడు నేను గతం మర్చిపోయాను దరిద్రుడు చెప్పాడు 
గోవిందికి సమస్య ముదిరిపోయి పూర్తి స్థాయి పిచ్చోడుగా మారచ్చు ఒక్కోసారి చాణిక్యుళ్ళ తెలివిగాను అంతలోని చాపలిన అమాయకంగాను ప్రవర్తిస్తాడు పరశురాముడు దాని వీర సోర్కిన డైలాగ్ పేజీలు పేజీలు చెప్పేవాడు కదరా నేను నీకు నేను గుర్తు చేస్తాను చచ్చిపోయారా ఎప్పుడు బాబాయ్ ఎన్నో ఏళ్ళు గతించిపోయినవి నువ్వెవరు చెప్పేదైనా ఎందుకురా నన్ను ఇలా చంపుతున్నారు రాయ్ ఇలాక్క ప్రతి రోజు నీకు నాటకాన్ని గుర్తు చేస్తాను రా నేను అలాగైనా నీ గతం గుర్తుకు రావచ్చేమో ఇన్ని రోజులు నాటకాలు ఆడాడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చింది కదా ఇక దొరికిపోతాడు చూడు ఎలా ఉంది నా మాస్టర్ ప్లాన్ ఈ ప్లాన్ ఇది కదా మీ మాస్టర్ దా కోతని సారీ బాబా సూపర్ నేను ఇన్ని రోజులు నేను చాలా మిస్ అయ్యాను తెలుసా అడక్కపోయినా ఇన్ని ముద్దులు నువ్వు కరిసి కరిసి పెట్టావంటే నువ్వు నాకు బాగా నచ్చావు కావాలంటే చూడు ఈ రోజు నుంచి నిన్ను గట్టిగా ప్రేమిస్తా ఏది నీ ఆధార కడి చూపి నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఏ ముకుందో డేవిడ్ దాదాపిరా ఇంటాడు ఈ గోయింద్ కాదు ఈ రోజుల్లో మామూలు మగాలకే సేఫ్టీ లేదనుకున్నా నా లాంటి మగజా తాని మిత్తు కూడా సేఫ్టీ లేదా నీ పైన సి టీమ్ కాదు ఈ టీమ్ కంప్లైంట్ చేస్తా ఎవరా అన్నారు మేము కొంచెం పక్క వస్తావా నేను గోవింద్ ఫ్రెండ్ ని వాడి గురించి కొన్ని నిజాలు మీకు చెప్పాలి కొంచెం పక్క వస్తే మాట్లాడుకుందామండి సరేపదా ఎవరన్నా ఇదే నీ పిన్నవా కూతురు అయితే కాదు కదా నీకు అవసరం మారా ఇదిగో ముసలి నీకెవరు కాంపిటీషన్ వచ్చారు నేను పల్లా ఆహా నువ్వు పడద్దు పడద్దు నేను అస్సలు ఒప్పుకోను ఊళ్ళో నాకెంతమంది ట్రై చేశారు నేను పడ్డానా నువ్వు కూడా పడద్దు మా ఊళ్ళో వేసినట్టు పిచ్చి పిచ్చి ప్లాన్లు ఏవి ఇక్కడ వేయలేదు కదా నమ్ము ఏ అర్థం కావట్లేదు మైండ్ మొత్తం మింగింది అసలు ఏం జరిగిందంటే ఏమందమే ముసలి కర్మ కర్మ 
మాట్లాడాలి <laughs> 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 వెదురు పాక పొదల కాడ మొదటి ముద్దు గురుతు లేదా పలమ నేరు సరుగు తోట సరసమంతా మరిచినావా చూసి కూడా చూడనట్టు చూపునట్టా తిప్పుకోకు మనసు పడినా మనిషి నేను ఎదుటికొస్తే తప్పుకోకు మురారి మురారి రాధే కృష్ణ మురారి నీ కోసం చూస్తాంది పిల్ల చక్కోరి విహారి విహారి ఎక్కించి లవ్ సవారి మరారి అయిపోకు అటాచ్ అయ్యారు చిపెట్టి మరిచిపోయా చూసుకోరా అనుభవాల పూల బుట్టి అటక నుంచి దించుకోరా జ్ఞాపకాల పుట్టలన్నీ పగలగొట్టరా తెలివి మీది మాయ తెరలు చెదరగొట్టరా నమ్ముకున్న నన్ను కాస్త గుర్తుపట్టరా మాల నుంచి మళ్ళీ మొదలు పెట్టరా నిన్నటి అదే మురారి మురారి రాధే కృష్ణ మురారి నీ కోసం చూస్తాంది పిల్ల చక్కోరి విహారి విహారి ఎక్కించి లవ్ సవారి పర్రారి అయిపోకు ఎవరు నువ్వని అడగబోకురా ఎదకు దూరమై కదిలిపోకురా తెలిసిన స్పర్శలో నరెప్పమూసి వాలిపోరా తడిమిన శ్వాసలో తనివి తీర సేద తీరరా తరగని హాయిలో నూయలోకి తేలిపోరా ముసిరిన రేయి విడిచి ఉదయమల్లె వెలుగు చూడరా తొలి 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 పరిచయం ఇది తెలి పరువపు పరిమళమిది రారా రారా రాణివాసమేలరా ఒరే కొండలు ఈ రోజు గోవిందతో జమీందార్ నాటకం వేద్దాం ఏమైనా గుర్తొస్తుందేమో అట్టాగే బాబాయ్ దాను ధర్మం పీచుపకోడా పేషెంట్లకి మందులు పంచుదామంటే వద్దన్నారంటే ఏంటి మీరు నువ్వెప్పుడు అడిగేవరా అడగలేదా అయితే ఇప్పుడు అడుగుతున్నాం నీకేం కావాలో చేసుకోపో మీరు మరీ భుజానేసుకుని తిరుగుతున్నారనమాట ఓకే సోమల సామ్రాజ్యాది నేత గోవింద నామధేయ జయోస్తు జయోస్తు మమ్మల్ని నా పొగుడుతుంది తమర్నే మహారాజా మీ ఇష్టం అయినా మీరేంటి ఈ విచిత్ర వేస్తారనా పిల్ల ప్రో కబాడియా కబాడీ దాకా ఎక్కడొచ్చింది మహారాజా రాత్రి మన ఊరి నాటకంలో పెళ్లి కూతురు పెళ్లి పేటల మీద క్యాన్సర్ తో పోయింది కానీ మా నాటకంలో చావంటూ ఉండదు క్యాన్సర్ పేషెంట్లు అందరూ రక్షించబడతారు పదండి మందులు పంచుతాం ధర్మపీఠాన్ని సిద్ధం చేయరా బాలక పేషెంట్లు పిలిపించండి 
ಎಷ್ಟು ಮುತ್ತು ಮಹಾರಾಜ್ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ನೀಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಳೇದ ಕದಮ್ಮ ವಚ್ಚ ಮಂದುಲ್ ದಿಸ್ಕೆಲ್ಲು ರಾಮ ಅಲ್ಲೋಡು ಪಿಲಿಸ್ತನಾಡು ಅಲ್ಲೋಡು ರೋಗಾನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಂದಿಸ್ತನಾ ಬಿಡಿ ರಾಮ ಅಲ್ಲೋಡು ನೀವು ಕೆವ್ವು ಕ್ಯಾಕ ರಕ್ತಪ ಮರಕ ಯವರ್ನೇ ತಮರ್ನೇ ಮಹಾರಾಜ ನೀ ಇಷ್ಟಂ ಮುದ್ದಸ್ತನಾ ಮಾ ಅವನು ಏದಿ ಪೆಟ್ಕೋ ಉದ್ರೆ ಅರೆ ಚಿನ್ನೋಡ ಮನ ಗೋವಿಂದ ನಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿನ್ನಾಳ ಅಂದರಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಪಂಚ ತರಾಡು ಪದ ಪದ ಅಂದರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯ ವೈದ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಲಕ್ಷಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಾಕ್ ಪುಟ್ಟಕುದನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಣ್ಣ ನಾಕ್ ಕೂಡ ಮಂದುಲ್ ಡಬಲ್ ಇವನ ಅಬದ್ಧ ಮಾಪರ ಬೇಕ್ಷಿಡ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೆಗ್ ಅಣ್ಣ ಮಗಾಡಿ ಮಾಟ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಆಡವಲ್ಲ ಮಾಟ ಜನಾಲು ನಮ್ಮಿನಟ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಲ್ಲನೇ ಲೇದು ಎಚ್ಚಚ್ಚ ಎಚ್ಚಚ್ಚ ಗಚ್ಚಚ್ಚ ಗಚ್ಚಚ್ಚ ಚಿಪ್ಪು ದಬ್ಬಿನ ಚಿರುತಲಾನೇ ಉನ್ನಾವು ಇದವರ್ನೇ ತಮರ್ನೇ ಮಹಾರಾಜ ಮೀ ಇಷ್ಟಂ ಸಿಗ್ರಮೇ ಒ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಇಟ್ರಾ ಇದು ಸೋಬನಾನ ಎಲ್ಲೋ ಐ ಟ್ರಾವೆ ಇದು ಪಿಲ್ಲಾಡಿಗೆ ಬೋ ಏಮ್ ಗಂಗತಾತ ಬೌನವ ಬೌನ ಬಾಬು ಇಂಕೆವರ್ 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 ರನ್ 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 ಡೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಆಗಿಪೋಯವೇ ನೀವು ಮಾ ಅಮ್ಮ ಕದಮ್ಮ ರಾಮ್ಮ ತೀಸ್ಕೊಮ್ಮ ತೀಸ್ಕೊಮ್ಮ ಇವಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಡಬಲ್ ಬಸ್ತಾನ ಇವು ಮತ್ತ ನೀಕೆ ಯಪ್ಪ ತೀಸ್ಕೊಮ್ಮ ಜವಡ ಅಪ್ಪ ಡಬಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂಚ್ತನವರ ಏ ಗೋವಿಂದ್ 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 ಏನಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿಂದ ಅಣ್ಣಾ ನೀಕೆ ಸ್ಟೋರಿ ಜನ ಜಾಸ್ತನಾ ರಾಮಾಲ್ ಆಡ್ತನಾ ಅಣ್ಣಾ ಕೊಡಕ ಒಕ ಮಂಚ ಪರಿ ಚೇಸ್ತುಂಟೆ ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೇರ ಮೀರು ನೀ ಅಯ್ಯ ಡಬಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡವರ ಓ ನೀ ಮಿಯ್ಯ ಟಪ್ಪೆ ಪುಣ್ಯವೇಗ ಗೋವಿಂದ್ರ ಎಂದು ಕೊಡ್ತನಾರು ಕೊಡುಕು ಮಾ ಡಬ್ಬು ಮಾಮೂಲುಗಾ ಮಾಡ್ಲಾಡು ಪಿಚ್ಚನ ಕೊಡುಕು ಮಾ ಡಬ್ಬು ಯಾವ ಲಕ್ಷಲು ಪಂಚ ಬಿಡ್ತನಾಡು ದಿಲೀಪ್ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇಂದ್ರಲೋ ನಿಂಚಿ ಮಿ ಕಾವಲ್ಸಿನಂತ ಡಬ್ಬು ತೀಸ್ಕೊಂಡಿ ಗೋವಿಂದ್ ಜೋಲ್ ಕೊಸ್ತೆ ನೇ ನೂರ್ಕೋನು ಅತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೈ ಟ್ರಾವೈ ಈ ವಿಡಿಯೋ ರು ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಂದಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೀಲಾಗ ಅಮ್ಮ 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 ಅನ್ ಮುದ್ರೆ ಬರ್ತಿಂದ ಚೋಟ ಅದೋ ಪೆತ್ತ ತಾನಿ ಬಲ್ಲೆ ನು ಬಿಲಾ ತಯಾರಯ್ಯಾ ಅದೇಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನೀವೇಮ ನೋ ಎಟ್ಟ ನಮೇ ಇದೆ ನೀ ತರವ ಚಿತ್ತ ನು ಕಾಂಗ್ರೆ ಉಂಟ್ರ ಬಿಜಿ ಗುಂದೆ ಗಣಕ ಬ್ರೇಕ್ ಇದ್ದ ಮೀರಂತ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಾಲಿ ಮೀ ಕಿಚ್ಚಿನ ಮಾಟ ನಿಲ್ಲಬೆಟ್ಕೋಡ ಕೊಂಚೋ ಆಲಸ್ಯವೈಂದಿ ಐನಾ ಮೀರ ಎವರು ಕಂಗಾರ ಪಡಾಲ್ಸಿನ ಅವಸರಂ ಲೇದು ಗೋವಿಂದ್ ಚೆಪ್ತೇನೆ ಮೀರಂತ ನಾಕ ಓಟ್ಲು ವೇಸರಾನಿ ಮೀ ಓಟ್ಲ ವಲ್ಲೆ ನೇನ್ ಗೆಲ್ಚಾನಾನಿ ನೇನ್ ಎಪ್ಪಟ್ಟಿಕಿ ಗುರ್ತು ಬೆಟ್ಕೊಂಟಾನ ಅಪ್ಪ ಮೀ 15 ಮಂದಿನಿ ಈ ರೋಜೇ ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೋ ಜಾಯಿನ್ ಚೇಸ್ತಾ ಯಬೋ ಮೀ ಅಂದರಕಿ ಪೂರ್ತಿಗಾ ನಯವೈಯಂತ ವರಕು ಮೀ ತೋಟೇ ಉಂಟಾ ಮಳ್ಳಿ ಮೀ ತೋನೇ ಊರ್ಲೋ ಅಡಗು ಪಡ್ತಾ ಇವಡು ಮಳ್ಳಿ ಈ ಊರಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿನ ಮಳ್ಳಿ ಅವರು ಪಡಾಲಿ ಇದನ್ನ ಚೂಚಿಂದಿ ಈ ಪುಡು ಚೂ ಅದೇನ್ ಮೇಡಂ 1250 ಲಕ್ಷ ಲಾಲೈ ಚೇಸರು ಒಕ್ಕೋ ಪೇಶಿಯಂಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಖರ್ಚು ಹೋಗುತ್ತೋ ತಿಳಿಸಾ ಆ ಗೋವಿಂದ್ ಗಾಡ್ ಇಪ್ಪು 150 ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ ಅಧಿಪತಿ ವಾಡಿಕೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಐ ಮಾಮೂಲ್ ಮನ್ಷ ಇಯಲೋಗಾ ಈ ಪೇಶಿಯಂಟ್ ಲಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೆಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಇದೋ ಚೇಸಸ್ತೇ ಆ ಪಿಚ್ಚೋಡು ಮಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮೇಸ್ತಾ ಆತರವಾದ ವಜ್ರಂ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆಯಲೋ ನೇನ್ ಜೂಸ್ಕೊಂಟಾ ಅದೇ ಫೋನ್ ನಂಬರ್
దాన్ని ప్రయోగిస్తే వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళు నిజాలు చెప్పేస్తారు దాంతో ఎప్పుడో మర్చిపోయిన చిన్నప్పుడు విషయాలు కూడా గుర్తుకు తేవచ్చు దానికి కావలసిన డాక్టర్ ని సరంజామని నేను పంపిస్తా వాటి తల్లో జయజమ్మ తిగి నిజం కొక్కాలి బంగారప్ప జియో వాడతా సార్ ఎప్పుడు ఫోన్ అని మాడతాడు ఇక రాడా నీ సావుకి ఇంకా టైం ఉందప్పా జోక్ చేసే సార్ వెళ్దాం పదండి మీరే వచ్చండి అయితే చూస్తూ <laughs> 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 నువ్వు నిద్రలోకి వెళ్తున్నావు ఇప్పుడు నీ వయసు ఐదేళ్ళు ఏంటి భంగి అలవాటు ఉందా మరి వేలెందుకు నోట్లో పెట్టుకున్నావు ఏం చీకుతున్నావు రేగి చెక్క ఇక్కడ వాతావరణం చాలా కూల్ గా ఉండాలి ఇదే మాటని కూల్ గా నవ్వుతూ చెప్పండి విడేం చీకితే నాకేంటి ఈ పిచ్చోడి చేత నిజం చెప్పించండి ముక్కుతా చెప్తా వింట్రా నవ్వుతూ పండు బయట పెట్టి కూడుగా చెప్పు చల్లగా చెప్పు ఇడేం చీకితే నాకేంటి పిచ్చోడి చేత నిజం చెప్పించండి ఇలా చెప్తే సరిపోతుంది నీకు మంచి భవిష్యత్తు రా దొంగ రాస్కెల్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఐదేళ్ళ వయసులో మీరేం చీకేవారు పాతికేళ్ల వయసులో మీరేం చేస్తూ ఉండేవారు పాతికేళ్ల వయసులో ఏం చేస్తూ ఉండేవారు నువ్వు డాక్టర్ వా కాదు నువ్వే కూల్ చెప్పండి పాతికేళ్ల వయసులో మీరేం చేసేవారు పాతికేళ్ళు అప్పుడు పుష్ప అవుతుంది నన్ను పొదల్లోకి రమ్మంది మరి వెళ్ళావా అప్పుడు వెళ్ళా ఇప్పుడు వెళ్తా తప్పురా తప్పదురా ఇప్పుడు నీ వయసు ముప్పై ముప్పై మూడు సార్లు వెళ్ళా ఇప్పుడు నాలుగో సార్ వెళ్తా ఇప్పుడు మీకు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఈ వయసులో మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది మా ఊర్లో చాలా మందికి క్యాన్సర్ వచ్చింది కొంతమంది చనిపోయారు మిగిలిన వాళ్ళని బ్రతికించుకోవడం కోసం నేను దొంగగా బాబాగా మారాను నీకు పరిశ్రమ క్షేత్రం గుర్తొచ్చిందా చెప్పురా మొత్తం మింగ పెట్టావు 
నిధి చెట్టు మీద వచ్చిన నీకన్నీ గుర్తు వచ్చాయని నాకు తెలుసునా రావాలాడుతున్నావు నేం చేస్తాను చూడు నా కొడక చెప్పరా నా కొడక చూడండి ఇప్పుడు గోవింద్కి ఏదైనా అయితే మీకు బూడిద కూడా రాదు ఏదో ఒకటి చేసి వీటికి మొత్తం చాలా చేయ బాబా లేకపోతే నాకు చంపేసేలాగా ఉన్నారు ఆయుర్వేదం ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిద్దావరా బాగైపోతాడు దేవుడా గోవింద్కి ఎలా అయినా నయమైపోవాలి ఈ ఎక్స్రే కండిట్టు ఒక షోకిల్ మెమరీ లాస్ అయిట్టిన తోడున్న ట్రై చేయ పట్టాల్సిన చోట పట్టి విడవాల్సిన చోట విడిచి నొక్కాల్సిన చోట నొక్కితే కూష్మాండం బద్దలే రావాల్సింది వస్తుంది మీకు కావాల్సింది మీరు తీసుకోండి ఈ పుట్టి చెప్తుంది నీకేం కావాలో చేసుకోపో పెట్టాం కదా మళ్ళీ ఫస్ట్ వేళ్ళకి చేశాను ఎత్తలేదు ఫోను వీళ్ళు చెప్పి వాళ్ళకి చేసావా వాళ్ళే చేశారు నేను లేపాను ఫోను వాళ్ళకి ఏం తెలియదు నీకెందుకు చేస్తారు వేల కంటే ముందు వాళ్ళకి చేశాను మిస్డ్ కాళ్ళు ఉంటది కదా అంటే నలుగురు ఉంటే తొందరగా పని అయిపోద్ది ఎవరా ఈ కేరళ పుట్టి ఇస్త్రీ చేస్తారు ఇంద పాట ఉన్నీ ఇంద పాట ఉన్నీ మనసులాయో ఇంద భాగం డివైడ్ కనబడి ఉడికలే పుట్టే స్టార్ట్ పడమా కుట్టీలు కన్నె కుర్రాడు కలవరు పడుతున్నాడు జాగ్రత్తగా చేయండి కుట్టీలు ఏదో ఒకటి చేసి వీళ్ళు అడిగితే ఏదో గుర్చి చేసేయండి అమ్మా ఈ టార్చర్ పడించలేకపోతున్నా తన పెడత ఏంట్రా చక్క చక్క దొరుకుతుంది అక్క నువ్వు కసిగా కత్తిలా ఉన్నా ఉంటుంది ఇది నన్నే కత్తిలాంటి కుర్రాడు అనిందంటే కరువు కట్కల బాగా కొట్టు పెట్టాడుతుంది అన్నమాట నెమ్మది నెమ్మది మీరు వద్దు మీ వైద్యు వాళ్ళు చపాతి పిసుకున్న వాళ్ళకి ఇచ్చారేంట్రా నా బాడి పిప్పి పిప్పి చేశారు తెలుసా వాళ్ళు అడిగింది చెప్పానా చెప్పలేదు నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఇంకో రౌండ్ పడితే చెప్తావు వాళ్ళు మళ్ళీ వస్తారా నా దగ్గర నంబర్లు ఉన్నాయి కదా నాకు కూడా వ్యక్తిగతంగా కొన్ని పనులు ఉన్నాయి వాళ్ళు అడుగు పట్టేసిందిరా అంబానీ బాబు ఫోన్ చేసా అంబానీ ఫోన్ చేయటం ఏ హలో చెప్పు ఎవరా మాట్లాడేది ఏ నువ్వేవు రా చెప్పు ముందు బొంగారప్ప బొంగారప్పని మాట్లాడుతుండా అవునా నేను వెండప్పుడు మాట్లాడుతున్నా ఎవరు రాయిడా అరే ఏంటి బంగారం రేట్ అని పెరిగాయా సౌరం ఎంత ఇప్పుడు ముక్కు పడుకే వాళ్ళు చేయించుకోమంటావా అరే ఏంట్రా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు బ్లడి ఫోన్ ముందు ఫోన్ మాట్లాడే నడుచుకో వచ్చారంటే బోస తగిలిపోద్ది ఎవడ్రాడు ఆడే బావా పిచ్చిన కొడుకు మన నీలం దాసిపెట్టినాడు గోవింది గాడు నేను ఏడుందో చెప్పినాడా చాలా రకాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నా రేపటికల్లా ఎలాగోలా మీకు చెప్పిస్తా నాలుగు రోజులు నా ఇంటి కూడా తినపోయేసరికి నీలో చావా సచినాదా
అదే నేను ఆడికి వచ్చుంటే ఓ గోవింద్ గాడి పీక కొరికి నిజం చెప్పించేవాడిని నా ఇంట్లో నా నాయన పాదాల దగ్గర ఉన్న నీలాన్ని ఎత్తికెళ్ళిపోయారు నా ఏళ్ళు వాళ్ళ రక్తం తాగుతా సుంకులమ్మ జాతర కల్లా మీ నీలం మీ నాయన పాదాల దగ్గర పెట్టే పూచి నాదే నీకు ఒకే రోజు టైం ఇస్తా ఉండా ఆ పంచాయతీ తగ్గొట్టినాకేనా కనబడు అర్థమైందా అట్టాగే బావా జరిగింది వీడి సజీవ సమాధి టైం అయింది అంటే పిచ్చి పీక్స్ కెళ్ళిందిరా పూతరేక ఏ నువ్వంతా అబద్ధాలు చెప్తున్నావు వదినా నేను నిన్నంతా ఇక్కడే ఉన్నాగా ఏం చేసినా సరే ఆ వజ్రం ఎక్కడుందో వీడి నోడుతూ నిజం చెప్పించాలి లేకపోతే ఆ బంగారప్ప చేతిలో చావడం ఖాయం వీడికి పిచ్చి ముదిరింది కాబట్టి పిచ్చి ఆసుపత్రులు పడేస్తే నార్మల్ అయిపోతాడు వీడిని పిచ్చి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లడం కాదు పిచ్చి హాస్పిటల్ ని ఇక్కడ తీసుకొద్దాం ఐడియా అదిరిపోయింది వీడి ఫ్రీక్వెన్స్ కి మ్యాచ్ అయ్యే బ్యాచ్ ని దింపుతా అంతా ఖాళీగానే ఉంది కూర్చోవచ్చు అక్కడ ఖాళీ ఉంది అడ్డంగా సీటు పెట్టేసారుగా మన ఎరవింగ్ పాయింట్ తెలుసు కదా ఎక్కడా మీరు ఫ్లైట్ ఎక్కడ ఆపితే అక్కడే యూ ఇంటెలిజెంట్ హౌ డూ నో దట్ అలాగా చెప్పా ఎక్కడ చదివా చెప్పా ఏ యూనివర్సిటీ నువ్వు చెప్పా అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయా చెప్పా అండ్ నేను చెప్తాను It is Great Britain, near Somala. Oh Our aircraft landed safely. Professor, are you okay? Chappa. Uh. Dr. Blue Fox. Mr. Panjani? Peda Panjani. Okay. పిచ్చులో డాక్టర్ అయి ఉండి ఈ గెటప్ ఏంటి అసటప్ ఏంటి ఈ గెటప్ లేకపోతే మా వాళ్ళు నా మాటిండ్రు ఎందుకలా మొన్న కనిపించకుండా పోయిన ఫ్లైట్ లో కనిపించి నలుగురే వీడు మీ పేమెంట్ ఎంత ఆ గోవింద్ కున్న పిచ్చిని బట్టి మా రేట్ ఉంటుంది మీ వల్ల పిచ్చిని చెక్ చేసి చెక్ ఇస్తా ఓకే క్యాన్ ఐ షూ థ్యాంక్ యూ బాగా వాయించారు థ్యాంక్ యూ మీరు కాదు వాళ్ళు నేను చెప్పింది కూడా వాళ్ళ గురించి నాకు బాగా అర్థమైంది నాకు అర్థమైంది ఏం అర్థమైంది నువ్వు చెక్ ఇస్తావని ఇస్తా ఎంత కాంట్ అంత ఇస్తా ఇంతకి ఆ పిచ్చి వాళ్ళు మీ మాట చూస్తావా ఇదే సార్ ఇల్లు కనపడుతుంది వెళ్ళండి వెళ్ళమ్మా అక్కడే ఉంది సార్ ఇలా అక్కడే ఉందంటే నేను చెప్పా ఒక్క నిమిషం సార్ అక్కడ ఏముంది ఎవరికి చెప్పకు చెప్పను ప్రామిస్ అమ్మతుడు చెప్పను అక్కడ గాలుంది ప్యాంటుకి మరకవద్దు కదా అందుకే కాళ్ళే పెడుతుంది గాలి నువ్వు కూడా రాకే గాలి ఇలా రావాలి ఓకేనా టెర్రెస్ట్ బాయ్ పర్ఫెక్ట్ బ్యాచ్ రా ఏం చూస్తున్నా మా వదిన రుబ్బురోల్లో పిండేసి రుబ్బి ఇడ్లీ ఎలా చేయాలో చెప్తుంది అవన్నీ ఇక్కడ రాసుకుంటున్నా నేను రేపు ఇడ్లీ తింటా పైలెట్ ఆ వదిన ఎట్లా చుట్టరేకం మా నాయన నాయనకి మూడో పరి రెండో కూతురు లేచిపోయింది లేచిపోయిందా ఏడిగిపోయింది అడుగు టీవీలో సార్ అది పిచ్చులో కన్ఫర్మ్ అయిందా కన్ఫర్మ్ అయితే వచ్చిన 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 ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ అయింది ప్లీజ్ సార్ కొంచెం రిక్వెస్ట్ నా బ్యాగ్ ప్యాకెట్ లో తీసుకోరా ప్లీజ్ సార్ ఏం చేస్తున్నారా 
వీళ్ళిద్దరు ఎవరు ఇల్లు జమిని టీవీ లోగోలో పేకలు అయితే పిలకాయలు వీళ్ళు ఇక్కడుంటే మరి అక్కడ ఎవడు ఫ్రెండ్స్ మన టీమ్ లో న్యూ అడ్మిషన్ క్లాస్ కొట్టకండి పిల్లలు ఇది నీ ఎలక్కాయ్ ఇది నీ గిలక్కాయ్ ఇది నీ చిన్న రేకాయ్ ఇది నీ గోలీకాయ్ ఏంటి సార్ ఈ కాయల గోళ ఇప్పుడు మీ చేతుల్లో ఉన్నవి రాళ్ళు కావు వజ్రాలు ఇగో నీ వజ్రాన్ని దొంగలు ఎత్తుకు వెళ్ళకుండా ఉండాలంటే ఎక్కడ దాచి పెడతావు ఏనుకు ముందు నుంచి పెట్టి దొంగలు వెళ్ళిపోయాక ఏనక నుంచి తీసుకుంటా నువ్వు ఎక్కడ దాచి పెడతావు నువ్వు నేను ఏనుగు బొడ్లో పెడతాను ఇగో ఇప్పుడు నీ వజ్రాన్ని ఏం చేస్తావు ఎక్కడ దాచి పెడతావు చెప్పు చెప్పు ఏం గుర్తొచ్చిందో చెప్పు పట్టు వదలని విక్రమార్కుడి ఇలా కరవాలమ్మ ధరించి ఈ వజ్రాన్ని చేతబోని మా కాలభైరవుని వెంట పెట్టుకుని నిశిరాత్రిలో నడిచి పాకి పరిగెత్తి చెట్టులెక్కి ఆ సర్పరాజాన్ని భయపెట్టి పక్షిరాజు లేని సమయంలో ఆ నివాస ముందు ఈ వజ్రము దాచి పెట్టి వచ్చదా ఇదే ఈ వజ్ర కవచద గోవిందుని కథ బాగా దాచి పెట్టావు ఇగో ఎక్కడ పెట్టాడు చెప్పాడు ఏం తెచ్చుకో డబ్బులు ఇచ్చాడు ఏంటి ఇచ్చేది బొక్క మీ తెలియకుండా పెద్ద డ్రామా యాక్టర్ నిజమే చెప్పా అక్కడే నువ్వు నీ డ్రామా ఏంటండి మీరు పిచ్చోళ్ళ మధ్యలో పెద్ద పిచ్చోళ్ళు తయారయ్యారు పిచ్చోళ్ళని పిచ్చోళ్ళు అనవద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను నీకు ఫోన్ ఇతర ఏంట్రా పంచాయతీ నీకు తెగదు గాని నేనే వస్తాడా అట్టాగే బావా కొడుకుల్ని ఒకే చోట ఉంచు ఏమైంది నువ్వే ఎత్తలేదు 
నేను వెతుకుంటే మీ ఊరుకు వచ్చాం బ్యాచ్ మొత్తం ఇక్కడే ఉంది మా ఊరు మునీశ్వర స్వామి చెట్టు దగ్గరికి అందరూ వచ్చాయండి నేను అక్కడికి వస్తున్నా ఇప్పుడే 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 వస్తాం ఇప్పుడే వస్తాం ఇక్కడ ఏం చేస్తారా నీ అబ్బా అన్ని సగం సగం వింటా అసలు కరెక్ట్ విన్నావా ఇక్కడికి రమ్మన్నాడా ఏదో మునీశ్వర చెట్టు అంట అక్కడ రమ్మన్నాడు ఆ చెట్టు ఇదే ఏంటి ఇదే బయట కాదు మన వజ్రాన్ని నూట యాభై కోట్లు డీల్ తెచ్చారు నూట యాభై కోట్ల సారీ గోవిందు నేను నీకు చేసిన నమ్మక ద్రోహానికి ఇలా నీ ముందుకొచ్చే అర్హత కూడా నేను అవును గోవిందు నిజంగా నీ స్నేహితురాలు మారిపోయింది చనిపోయిన మా అబ్బాయి కిట్టు పేరు మీద హాస్పిటల్ కూడా కట్టిస్తున్నారు గోవిందు ఆవిడ్ని నమ్మొచ్చు గోవిందు ఆపుతారా మీ సీరియల్ సెట్ పెట్లు అక్క నువ్వైనా చెప్పక్క ఏంది నాకు రౌండ్ల మీద రౌండ్ లో వచ్చిన ఎక్కడుందో చెప్తే సుసు పోసుకొస్తాడ్రా నీకు దండం పెడతాడ్రా అక్క సుసు వస్తుందే రై నాకు కావాల్సిన పని అయిపోయిందిరా మా ఊరి జనం నోటి వెంట ఏ మాట అయితే వినాలనుకున్నాను అది నేను విన్నాను వాళ్ళ సంతోషమే నాకు కావాలి నాకు ఇంక ఈ డబ్బుతో అవసరమే లేదు ఆ వజ్ర మీకే ఇచ్చేస్తాను మీరే షేర్లు తీసుకోండి సంతోషంగా ఉండండి నువ్వు ఈ నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యే మాత్రమే అవుతల బంగారప్ప వ్యవహారంలో అనవసరంగా తల దూర్చావనుకో అదివే కాదు మానంతో పాటు ప్రాణం కూడా పోద్ది నీలం దొరికేసింది బాబా బండి నిజంగా దొరికిందా దొరికేసింది బాబా రేపే సుల్కుల మజాతర తొలి పొద్దు ఎలుగున్న గడప మీద పడేలోగా అందరి లాక్కొచ్చాయి నీ 
తేలాన్ని ఎత్తికెళ్లిన మగాడు మీలో ఎవడ్రా ఎవడో చెప్పండ్రా ఆడెవడో చెప్తే ఓనొక్కడే నరుకుతా లేదంటే మొత్తాన్ని అమ్మకి బలిస్తా చెప్పండ్రా వీడేనా చెప్పండ్రా మీకు కావాల్సిన నీలం దొంగ కథ నేను చెప్తా బంగారప్ప నన్నమ్ము ప్లీజ్ ఏందే అనగనగనగా ఓ పరిశ్రామ క్షేత్రం అక్కడ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఉండే పేద ప్రజలు దోచుకుని తిని తెగవలసిన ఓ బంగారప్ప దొర కథ చెప్పని ఆ బావింట్లో బావ బతుకు కోరని ఓ మేక గడ్డం బామరిది ఉండ్రా నీ గురించి చెప్తాను అవి నువ్వు బావకెంతో ఇష్టమైనటువంటి మహేంద్ర నీలాన్ని ఈడు దొంగతనం చేశాడు తీసుకెళ్లి ఊరి బయట గుడి వెనకాల ఉన్న పాముల పొట్టలో పడేశాడు ఇక్కడే ఉంది అసలే ఈయన మెలిక ఇక్కడే ఉంది ఈ కంగారులో మెడలో ఉన్న ఒక సుంకులమ్మ దేవత లాకెట్టు ఆ చెట్టుకు మకి ఇరుక్కుంది దాన్ని అడు చూసుకోలేదబ్బా వదిలే వచ్చేసాడు ఇదే కరెక్ట్ కథ నన్ను నమ్ము నువ్వు కరెక్ట్ అప్ప నాది ఆడే వాడే వాడే నాటుకు వాడే బామరిది ఇంటి దొంగని ఈశ్వరుడైనా పట్టుకోలేడు అంటారా కానీ గోవిందులు పట్టుకున్నారా ఇది సుంకులమ్మ ఇది ఇంకో సుంకులమ్మ దేవత ఒరిజినల్ డూప్లికేట్ మీ బాంబంతి మెడలో సుంకులమ్మ బొమ్మ ఎక్కడో పడేసుకున్నాడట స్వామి అట్లాంటిదే ఇంకోటి చేయమన్నారు స్వామి అదే స్వామి ఇది అప్పా మాకు సంబంధం లేని విషయంలో మేము ఇరుక్కున్నాం మాకు మంచి జరిగింది అనుకోకుండా అమ్మవారి అనుగ్రహంతో ఇక్కడి నుంచి బయటపడుతున్నాం ఇంకా మీరు మీ బాంబరి చక్కలాట వాడుకోండి అరే నీకు ఇంకా నోకలు ఉన్నాయి బాయ్ అంకుల్ ఏంది బాంబరిది నీ పంచాయతీ అంతే కదా తీసుకెళ్లి పొట్ల పడేసా నీకు చాలా అన్యాయం జరిగినదరా నీకొక కథ చెప్పాలా చెప్పప్ప అనగనక ఒక ఆర్కియాలజిస్ట్ వాడు ఒక పెద్ద నిద్ర హాస్యాన్ని కనిపెట్టాడు అది దొరికితే గవర్నమెంట్ నుంచి అవార్డులు రివార్డులు తీసుకుందాం అనుకున్నాడు కానీ ఈడ గవర్నమెంట్ బంగారప్పని మర్చిపోయినాడు ఏ 
ఈడ ఎదురు తిరిగితే ప్రాణాలు పోతాయి మొదట్లో నా పదవి కోసం నీ వెంట తిరిగాను నన్ను గెలిపించావు ఆ తర్వాత వజ్రం కోసం నీకు మేలు చేసినట్టు నటించాను నన్ను నమ్మావు ఈరోజు కేవలం నా ఇగో కోసం ఇక్కడికి వచ్చాను ఇరుక్కుపోయాను నన్ను కాపాడావు మనుషులకి సహాయం చేస్తే మంచోడు అంటారు కానీ గీడు చేసిన వాళ్ళకు కూడా సహాయం చేస్తే గోవిందు అంటారేమో నన్ను మన్నిస్తావా గోవిందు దైవాధీనం జగత్ సర్వం మనం నిమిత్త మాత్రులం థ్యాంక్ యూ సార్ మీ పరిచయం వల్ల మా ఊళ్ళో క్యాన్సర్ అనేది లేకుండా చేశాను దానికి ఆ దైవ బలం కూడా తోడైంది ఆ బంగారప్ప కత్తి ఊపినప్పుడు నా స్టిక్ స్లిప్ అయిపోయి నేను వెనక బెండ్ అయిపోయా అంటే నీ కోసం వెయిట్ చేసిన మీ అందరం చచ్చిపోయినా పర్లేదు నువ్వు మాత్రం బతుకుండాలా అవును కదరా నేను బ్రతికుండాలి 
కంబోడియా టెంపుల్ లో ఉన్న నిధి రూట్ మ్యాప్ తయారు చేయాలి కదా మళ్ళీ ఇంకో నిధి మ్యాప్ ఇంకో మ్యాప్ నైన్ క్రోర్స్ కాదు నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆ డబ్బుల్ తోటి మన రెండు రాష్ట్రాల్లో క్యాన్సర్ అనేది లేకుండా అయితే ఓకే అయితే దానికి ఇన్వెస్ట్ ఎవరు మన వేదో ఉన్నాడు కదా పెద్ద పంచాన్ని అబ్బా గోవింద్ కిచ్చిన మాట ప్రకారం ఎమ్మెల్యే ప్రసన్న లక్ష్మి ఆ ఊళ్ళో క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసింది అక్కడ రోగులకు ఉచిత వైద్య సేవలు ప్రారంభించబడ్డాయి గోవింద్ ద్వారా వెలుగులోకి వచ్చిన వజ్రంతో పాటు బంగారప్ప పేద ప్రజల దగ్గర దోచుకున్న ఎన్నో రత్నాలను వజ్రాలను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుంది పరశురామ క్షేత్రంలో ఉన్న నిధి వివరాలను కొలంబస్ వద్ద సేకరించిన ప్రభుత్వం ఆ నిధిని కనిపెట్టే పనిలో పడింది అతను చేసిన కృషికి గుర్తింపుగా గౌరవ డాక్టరేట్ ప్రకటించింది అయితే ఆ నిధి ఆచూకీ కనిపెట్టడంలో తానే ముఖ్య పాత్రధారినని పెదపంజాని తనకి డాక్టరేటు మరియు పద్మశ్రీ ఒకేసారి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశాడు ప్రభుత్వం అతని కోరికను తిరస్కరించింది దీంతో మతి చెలించిన పెదపంజాని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా లండన్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు అతని పిటిషన్ని కొట్టివేసిన లండన్ కోర్టు పంజానీని పని చూసుకోమంది
అప్పారావు అనగానే గుర్తొచ్చేది తన అందం అభినయం కానీ వాటికి ఆపోజిట్ గా ఉంటారు కానీ అతని నటనతో అతని పర్ఫార్మెన్స్ తో పిచ్చెక్కిచ్చేస్తాడు జనాన్ని నేను రెడీ అన్నా షాప్ రెడీ అయితే